e o CEO e fundador do Nubank, Davi Vélez, vendeu aproximadamente um bilhão de reais em ações do Nubank. Normalmente o mercado não gosta muito quando um dono vende uma grande fatia da sua empresa, um valor representativo. Foi exatamente isso que aconteceu com o Nubank. Após o mercado descobrir essa venda praticamente bilionária das ações aí do dono do Nubank, as ações do roxinho lá na bolsa americana caíram mais de 10%. E vamos entender então na prática nesse vídeo se esse movimento aí do CEO do Nubank coloca em xeque a credibilidade e a segurança do roxinho. E já lembra de deixar o like, se inscrever no canal se você não está inscrito e bora lá entender tudo sobre essa venda bilionária de ações do dono do Nubank. E se falando aí dos resultados do Nubank, que influenciam diretamente no valor da ação, para entendermos melhor esse movimento do valor das ações do Nubank, até que elas se valorizaram para que o dono vendesse essa grande fatia aí da empresa, nós precisamos entender que até 2021 o Nubank apresentava prejuízos e vários analistas não gostavam da ação porque do que adianta um banco digital ter tantos clientes se esses clientes não trazem lucro e na real até 2021 o Nubank acumulou aí prejuízos bilionários. E a prova disso é o valor da ação do Nubank. E o valor da ação do Roxinho quando ele realizou seu IPO chegou a custar aproximadamente 12 dólares. Porém, seis meses após o IPO, as ações caíram mais de 70% e as ações caíram de 12 dólares para 3 dólares e 40. E essa queda é resultado porque simplesmente vários analistas diziam que a ação estava muito cara para uma empresa que não dá lucro. Porém, em 2022, o Nubank conseguiu virar esse jogo e apresentar um lucro de mais de 680 milhões de reais. Isso calou vários críticos que diziam até então que o Nubank nunca daria prejuízo. A dúvida que ficou é, será que o Nubank vai conseguir manter essa lucratividade para os próximos anos? Então chegamos a 2023 e mais uma vez o Nubank fez o dever de casa, apresentou um lucro de mais de 736 milhões de reais, isso representa mais de 141 milhões de dólares. E no segundo trimestre de 2023, o Roxinho continuou dando lucro e aqui ele surpreendeu. Apresentou um lucro no segundo trimestre de 2023 de mais de 225 milhões de dólares, isso é um lucro superior a um bilhão de reais. Resultado disso, a ação de uma empresa se valoriza com o lucro e foi exatamente isso que aconteceu. Agora em 2023 a ação do roxinho saiu de 3 dólares para aproximadamente 8 dólares, ou seja, uma valorização de mais de 122% após esses resultados positivos que eu acabei de mostrar para vocês. E aí que vem o ponto, após essa valorização aí de 122% das ações do roxinho nos últimos seis meses em 2023, o CEO, então Davi Vélez, acabou vendendo aí 3% da sua posição dentro do Nubank, uma venda de aproximadamente 25 milhões de ações. Isso resulta em dólares em uma venda de mais de 190 milhões de dólares, o que representa aproximadamente 1 bilhão de reais. E após o mercado saber disso, o mercado normalmente não gosta quando um dono de uma empresa ou um CEO vende as ações quando elas se valorizam. Porque será que isso se entende que se o dono está vendendo, significa que a ação chegou no preço justo para vender? Então, né? se o dono está vendendo, imagina quem não é dono ou CEO. Essas pessoas também tendem a vender com esse tipo de informação. E foi isso que aconteceu. Após a venda, então, de 25 milhões de ações do CEO do Nubank, o que aconteceu é que teve uma grande venda, uma grande pressão vendedora, o que fez com que as ações do Nubank caíssem 10%. E para vocês terem noção, o Davi Vélez já é considerado o homem mais rico da Colômbia. E ainda assim, ele acabou vendendo aí praticamente um bilhão de reais. Porém, segundo o próprio Vélez, ele prometeu em vida doar boa parte da sua fortuna para filantropia, né? para caridade. O ponto então que fica é o Roxinho realmente calou a boca de vários críticos ou de vários analistas, que falaram que ele seria uma empresa que nunca daria lucro. Então o Nubank apresentou lucro e já apresentou lucro bilionário. Em números de correntistas, o Nubank já ultrapassou bancos tradicionais como o Santander, por exemplo. Ou seja, mesmo sendo um banco digital, sem nenhuma agência, ele superou a quantidade de usuários de vários bancos que estão presentes em centenas de cidades aqui no Brasil e além de tudo ele conseguiu agora reverter o prejuízo em lucro e não só lucro, mas um lucro bilionário. E agora fica a questão, será que esse lucro vai continuar por vários anos? porque por alguns meses o Nubank já apresenta lucros e lucros constantes. E é claro que após esses resultados e essas variações no preço, alguns analistas começam a mudar sua opinião sobre o Nubank, tendo uma opinião mais otimista. Mas a pergunta que não quer calar, e até você pode responder agora aqui embaixo, você acha que o Vélez, o CEO do Nubank, vai destinar esse praticamente um bilhão de reais inteiro para filantropia? Ou você acha que não é bem assim, é só uma desculpa para que ele pudesse 
vender essas ações e embolsar esse lucro? Deixa aqui nos comentários a tua opinião. E é claro, pessoal, isso não coloca em nada em credibilidade as ações do Nubank, afinal, ele, o dono né, do Nubank, o CEO, acabou vendendo apenas 3% da participação dele, então ele ainda tem uma grande participação dentro da empresa e por si só o Nubank agora começa a dar lucros e lucros constantes. Então isso traz segurança tanto para o aplicativo quanto para quem é investidor e essa venda acaba não influenciando em nada na credibilidade da empresa, porque é óbvio, né, o dono vai vender quando a ação se valoriza e não quando a ação está desvalorizada. Pessoal, respondemos essa dúvida então. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima.